Goedenavond vrienden van het Bijper Sleep Verhaal. Bert Bijper en de vinnige vlogger zit hij s'avonds in zo'n dikke penoir met een vlees rond hem voor uh, zo'n vlog voor te stellen. Want uh, ja, je weet het, we zitten nog altijd in de crisis. De gaas wordt al te maar deurder en deurder. En een vleesje kost eigenlijk zoveel geld niet. Dus we zitten in goed aangekleed achter onze uh, PC. Wij een trek aan het opnemen in één keer natuurlijk. Gelijk als gewoon ook, misschien met een fotje erbij, maar goed. We zijn wel. En ik ga het al een integraal vuistellen. En ik ben een beetje beschomd eigenlijk dat ik dat nog in één keer gedaan heb. Want ik ben al meer dan 50 vlogs aan het maken. En ik heb nog nooit gesproken over deze schitterende integraal. Zo zullen we zullen zeggen, dat is er dat wij mij. Maar Thijs is echt een schitterende integraal. Die in. Oh, dat we echt goed uh, zijn. Een keer Sammy. De integraal van Sammy, nummer 1. Van 1970 tot 1973 van Berk en Kova. Ja, dat was echt schitterend. Hè? En ik moet alles zeggen, uh, niet alleen de verhalen, maar ook de dos het dossier is ongelooflijk. Uitgegeven de saga ook, deze boeken. Ze is heel schoon en goed uitgegeven, zijn van een klepper. Hè? Um, ja, ook de, op Bakeland bijvoorbeeld zit bij Saga, hè? Dat, dat weet je misschien waarschijnlijk wel. En het is toch wel eens een keer om in de kuiker te zetten. Want als je dan ziet, hè, wie dat die dossiers is samengesteld en wie dat er eigenlijk mee bezig is, ja, dan, dan, dan moeten we misschien wel denken dat had er in een tijd, dan moet ik eens even zien, had, een, had er in een tijd Gert Fransen die geweest, die het stripknip begonnen was, dan hadden we misschien al die mensen niet bij hen gehad, hè? Want al wat dat erin staat, van, van dossier en, en redactie. Het is allemaal oud stripknip ook. Hè? Die mensen vinden er ook terug. Hè? Philippe van Bellen, uh, dossier. Um, dat, dat stuk van dossier gedaan. Hè? Joris de Smet. Uh, dan dingen. Hoor. David Stienoza. Als het, door, als het nog hoeveel kilo's zwaarder was als na nou, Professia David. Dat gaat allemaal gepresteerd. Hè? Nou, ook op, op, op lichamelijk vlak, zal ik maar zeggen. Maar... Ja, die mensen die hebben er een schitterend werk van gemaakt. Niet alleen de 1, ook de 2, de 3 en zo verder. En maar vandaag ga ik het maar even over de 1. Sammy Integral 1. Als we het alleen over het dossier zouden nemen, dan moet ik zeggen dat dat ook heel goed is opgebouwd. Dus je hebt eerst het deel over Berk. Dan komt er... Oh, maar je bent echt wel zwaar. Dan heb je ook een deel over Covin, over de, dus de eerste dekenaar en de scenarist. Uh, je ziet het, startschot in 1929, moest hem nog al te tekenen, Berk, nee natuurlijk, nee, dan is hem geboren. Arthur Berkmans, weer geboren in 1929. Dus je gaat naar pas dat hem er voor mij tegen dat dus staat erin gedrukt. Hè. Uh, maar goed, in 1929 wordt hij dus geboren, hij blijft dus zijn jeugd in de interbellum. Het is een interbellum kind, hè. zeggen ze tussen de twee wereldoorlogen in. En dat zal hem later ook wel tekenen, want... Uh, 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 yeah, Alta, of hij zal Alta een, uh, een boel nemen voor de Roaring Twenties. De Roaring Twenties. Kende ze? Hè? De twintiger jaren van de drooglegging, van de alcohol, van de gangsters in Amerika en dergelijke. En dat is uh, de taart van uh, allee, dat dus Arthur Bergman zich toch wel uh, 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 ja, als, 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 hoe moet ik het zeggen? Ja, als inspiratie uh, in, uh, daarin gevonden heeft. Uh. Dus dat dossier gaat over het leven ook van, van Bergmans en over, hè, als er nog kind was, een keer, hè, heel schoon, uh, met foto's erbij, um, hoe dat hem ook met stripverhalen is grootgebracht, hij had het niet al te breed, maar ze hebben toch altijd alles gehad wat ze moesten nemen. Um, en uh, we zien ook veel werk uit, aan oude uh, tijdschriften, dat hebben we ook daar, want er zijn natuurlijk veel wat hem aan um, dingen begonnen is. Um, Sammy hij heeft er natuurlijk veel andere dingen gedaan in verschillende tijdschriften. Dat staat er allemaal in. Daar moet geweldig veel werk aan geweest zijn om dat allemaal wat te doeken te doen. Hè. Uh, dus eerst uh, Verberg. Wat dan maar wel uh, is opgevallen dat ik niet wist dat hij ook getekend heeft uh, pro apostolis. Zie je dat? Dat is zo uh, een of ander ja, bladje van, van, van christelijk geïnspireerd natuurlijk. Hè. Uh, allee, het is echt knap. Je moet het lezen. Um, en je, je, begint het, je gaat er heel veel van leren van dat dossier. Dus men begint eigenlijk met werkmans, hè, dat ik het juist al gezegd. En dan daarna gaan ze over tot de schuiver Covin. Uh, Covin, wacht even, wat mag ik zeggen? Want ik ben maar aan het bloren, maar eigenlijk moet het mij zijn. Je ziet het, hij ook uh, werk, werk, hij ook heel veel um, covers van 
van gewoon literatuur, van, van, van kinderboeken getekend. Hè, hè, dat, als dat er allemaal in, hè, dan vinden we er allemaal in, uh, tekeningen van verhalen en zo. En dat kan het allemaal wel te zien natuurlijk. Hè. En dan, waarom schrijft hem geen uh, scenario's? Dan gaan we het over Covey hebben. Uh, Covey, ook wel de, de man, de meneer van de Draamiljoen, van de Draamiljoen albums genoemd, omdat er van hem... Ze, uh, van al wat hem geschreven hebben, ze al miljoen albums zijn verkocht. Dus dat was ook geen simpele. Hè? Uh, hoe dat ze dus samen zijn gekomen, ja, die is eigenlijk iets een jonge rekko van 1938 gebeuren. Dat ga ik al direct vertellen. Dus dan gaan wij daar een stuk over, over lezen. Zee, de Covain is soms ook een plichtige commune. Uh, ja, het is, uh, ze hebben er niet op gezien in dat eerste deel. Hè? Ik zit er al een bladzijde in, een vetig, en het is nog altijd maar volle galet. Hè? Uh, alles van Covain. En dan komen de eerste verhalen. Pas op, want je moet het dus zo zien. Uh, Sammy uh, is ontstaan uit Michigan eigenlijk. Michigan, de, uh, het zijn toch niet zijn toch zo juist, hè. Het is een beetje gek ding. Ah nee, nee, oh, verdoek, ik zijn abuus. Mulligan, Mulligan. Ja, alles van boten wijd te knikken. Ik heb het puddin in een trok opgenomen. Hè. Mulligan, dat was de schipper, een eerste schipper, denk ik. Uh, ik wil het oké okay, juist zijn. En in 1968 is hij dan beginnen te tekenen. Maar ja, dat leek toch niet gelijk als zo. Wow. En dan heeft hij hem dus Covain leren kennen. Want die net een VM, die ging dan schraven. Maar Frans, hmm, Berk Vloms, dat leek altijd niet even gemakkelijk. Hè? Want eigenlijk Covain, die wilde heel graag uh, zo um, laf, een laafwachten verhaal doen. De Legorie, is het in Frans, Frankrijk. Hè? Of in Frans. De Gorille, de laf, een laafwachter extra. Wel dat, ja, dat, dat, dat was toch niet de eerste gedachte van Berk. Hè. Die docht meer die Roaring Twenties, de gangsters, uh, de, de, de bandeten, hè, die, hoe heet hem dat? Uh, Dick Tracy, ah ja, dat was iets wat dat hem goed gebracht was. Als hem tien jaar was, dan las hem al Dick Tracy in, in een opbedoos bijvoorbeeld. Hè. Maar ook die, die dingen, die, ja, die films van Van Vreugel over de... Uh, over de, de maffia. Dat was een leelt nes, nes gekend, dat allemaal wel. Uh, dat dat deed dat hem, dat hem geren was. Dus dat wou ja, eigenlijk in mijn werk. En dan moesten ze toch wat zoeken, verder is er kwamen. Dus ze hebben eerst zes kortverhalen gemokt. Van uh, 22 bladzijden. En die stonden niet allemaal in. En ook het eerste lang verhaal, dat direct een groot succes was, dat staat hij ook in. Dus dat mij dat was voor een dikke boek geworden is. Want als die zes verhalen verbazen, komt er nog een stukje dossier hè, over dat eerste verhaal. Ik zeg het, ze hebben tijd nog moeite gespaard om dat dus uh, goed te doen. Wat moet ik zeggen? Ja, dus na die uh, mooligan is het dan eerst nog geworden Jack Hathaway en Sam uh, Day, Sammy Day. Alleen dat weer veel te lang gemokt dan nog. Jack Hathaway en Sammy, de, de deur is het Sammy geworden. Dat was ook het gemakkelijkste. Hè. Die eerste verhalen, we moeten eerlijk zeggen, ja, zo wat geïnspireerd de, de Tex Avery, hè. Het is meer een strip, meer een tekenfilm als je dat zei. Hè. Het gaat allemaal heel vlug en, en heel veel accent in. Dat is ook wel uh, uh, Berg zo'n zo, zo stijl, hè, dat er heel veel beweging en actie in zit. Lovietje, dat is ook iets van hem, hè, met Covain. Dan zie je dat ook in. Hè. Ik, vind ook een beetje, ik zie dat ook een beetje terug in... in in verhalen van, van andere tekenaars, van Rammetje Bram, dat ik daar verles nog gehad heb, van zelfs ook van, van Bekkersmanneke, daar kan het zo'n naam aan niet komen, maar ik zal het honderd keren zeggen, maar na nou zijn ik hem juist even kwaad, ja, dat kan altijd, als ik eens een beetje omkom, zal ik het wel zeggen. Uh, maar goed, dat zijn dus uh, die eerste zes verhalen, die komen er dan uh, in zo natuurlijk, in volgorde, niet helemaal, maar goed, toch ongeveer, na nou zijn ik zwaar aan het zoeken. Zijn, De eerste is Sammy lijfwachten verhalen. Dat was eigenlijk ja, de eerste boek. Ze hebben die later nog eens terug uitgebracht, nu als nummer 11, denk ik. En dan vinden we dat dus Dodendans met lijfwacht. Zie je dat? Ik kan even zien dat ik niks verkeerd vertel. 22 bladzijden. Het gaat altijd ongeveer over hetzelfde, hè, met die lijfwachten. Um, in dit geval gaat het over Bos Harris. Bos Harris. En die moet dus ergens getogen, ergens voor een moord. Dat is de gebeurtikels dat ze die dan moeten beschermen. Dus die wil uh, van Sammy en Jack Hathaway dat, ze, dat hem die beschermt. Daar gaat het over. Hè. Uh, tweede is dan Liefjes en Lijfwachten. Ja, ik kan het allemaal nu laten zien, hè, want anders moet ik te veel bloren. Maar ik kan deze kan ik toch nog laten zien. Ze Sammy, Liefjes en Lijfwachten. Over wat gaat dat? Dat gaat over dat ze moeten twee jonge mesjes beschermen. Dus je laat, oh, dat waren ze de poten, hè. Twee jonge mesjes mij beschermen. 
dan blijken dus twee heel jonge merkjes te zijn. Bijbikes. Ja, dat was natuurlijk ook wij het, dat die plezant was. Dan het volgende boek was uh, Oudjes en Laafwacht. Ik weet dat ik het echt gevind. Dat is een boek, ah yes, voilà. Oudjes voor de laafwachten. He, dan moeten ze in een oud manneke zoos, moeten ze eigenlijk twee verplegers gaan vervangen. Maar in dat oud manneke zoos, he, al die oudjes, he, dat zijn er nog erger gangsters als, als, als die boten lopen. Dus die, daar hebben ze ook wel kwijt van last bij. Ja, die, die boeken zijn ook allemaal nog eens uitgegeven in, in echte um, stripboeken, maar dan elke keer met twee verhalen samen. He. Dus dat was de oudjes. En dan krijg je Lijfwacht en Spaghetti, heet het. Uh, dan zou eigenlijk, dan moesten ze een kraagsnoepdracht van Giovanni Lumbago, die mensen zal het hier in een rug gehad hebben, zeker, dat weet ik niet, uh, want die, 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 hij is ooit een, een gangster verrooien en die is ontsnapt. En dus moeten ze die Lumbago gaan, um, gaan bewaken, zal ik maar zeggen. Hè? Voilà, bij al 22 bladzijden. Dus, en dan krijgen we oudjes voor de laafwachten. Oh. Dat is ook een goeie boek. Hè? Dat heet met Rob... Uh, sorry, Robotse de Raafwachten. Dat is een goeie boek. Dat is met Dooley en Bully. Dat zijn twee zotte professors, hè? De, een tweeling, die doen als reuze maken onder één. En die moeten natuurlijk een robot beschermen tegen uh, uh, een noodvindsel, zelfs twee robotten, tegen mensen die dat die willen kan pakken natuurlijk. Dus moeten ze ook weer beschermd worden. En dan de leste is pas ik... Uh, wat was het nou weer? Want ik zeg het, hè. We gaan er al wat uit te kloppen, maar zoveel boeken. Ik zeg het, dat staat daar allemaal in, in die eerste. Hè? Allemaal in die eerste. Hè? En dan krijg je nog lijfwachten en bonkige boksers. Over wat gaat dat? En wel ja, dus dat is een bokser die dat moet kunnen trainen. En zo moeten we ervoor zorgen, Sammy en Jack, dat ze hem kan trainen. Want anderen willen hem natuurlijk dat, dat, dat tegengaan, dat hij hem niet kan vechten. Uh, prachtig in de stijl van Ova, ja, zeg het hè. Dat is uh, in die eerste verhaal nog allemaal 22 bladzijden. Goh. Maar dan, he, dan de leste is Adela Vastmannen, Ese. Dit is. Ik ga gewoon een verder spelen. He. Hey. Sammy Rumro. Rumro heet die leste boek. Dat? dat is dus al de eerste nechten lange van 44. En men zegt wel eens dat die gebaseerd zijn op. Of die is gebaseerd op Boulevard du Johan met Brigitte Bardot, heet ze daar, daar is er kleren nog aan, dat gebeurt niet gemakkelijk. En Leno Ventura. Daar zou die boek op gebaseerd zijn. Gaan natuurlijk ook weer over de, um, ja, ze noemen het ook wel eens blijfwachten en dranksmokkelers. Als, als titel gaat natuurlijk over de dranksmokkel en de drooglegging en dergelijke meer in een tijd van de Roaring Twinties. Uh, dat zou ook, ja, hij had een geweldige le- was een geweldige leven van Jean Rey, Covin. Kent Jean Rey, die heeft nog in de Vlaamse filmpjes geschreven. Hij ah, wil die, die schrijven ook dus over dranksmokkelers en dergelijke. En daar zijn dus ook wel wat inspiratie van Gouden. 1973 is die in boek uitgekomen. Uh, de Laafwachten, eh, Rum Row. En ik moet zeggen, die, namen, die boek hebben we dus, of dat verhaal, hebben we geweldig aangesproken. Dat, dat, dat gelukt gelijk met een traan, al eigenlijk een schip in deze, in deze dingen, dat, want dat lukt, kan altijd op een schip dat het uh, zich afspeelt. En um, het is het ook een prijs gewonnen. Ja, het is de prijs, dan moet ik zeggen dat ik dat juist zeg, voor de beste cartoonist van België in 1973. En dat is de Saint-Michel prijs. Die zullen een cartouche sigaretten gekregen hebben, zei ik in het taart van Saint-Michel. Maar ja, goh, die was dus net de praat, Saint-Michel, 1973. Beste cartoonist. Pas op, hè. Uh, dat, dat zijn, zijn prazen. Die begeert ze, hè, in, in Vlunderen. Goh, dan maar voor te zeggen, dat is nog maar... Oh, laat deze schoon, mannen. Dat is nog maar de eerste boek van Sammy, de eerste integraal, hè. Uh, dankzij onze vrienden van ons stripknip allemaal, dat ik er juist vernoemd heb, is dat tot stand gekomen. En laat ons zeggen, ik ken de tweede ook al, de derde. Binnenkort ook. Ik moet zeggen, vergoden, ongelooflijk. Sammy, uitgegeven de, de saga. Um, ja, je kunt niet buiten hebben. Ik kan niet meer zeggen. Allemaal naar de winkel, als je nog niet hebt. He, uh, ik weet het, je moet allemaal besparen. Op de gaas en op de, op de naft en wat weet ik allemaal. Dus heb je nog ergens eet in een kast was wat geld liggen. Of nog wat centen liggen, dat je toch kunt bestijgen als diepverhaal. Dat is Sammy. Den integraal. Dank u wel. Tot de volgende keer.